大家好，我是阿光。炒莴笋到底是直接下锅还是焯水？很多朋友总是在纠结。今天我就把饭店的做法分享给大家，让你在家里面也能吃出饭店的味道。首先准备一根鲜嫩的莴笋，把莴笋叶全部扒下来。其实莴笋叶的营养也十分的丰富，含有丰富的叶绿素和膳食纤维，也可以吃。接着，我们用小刀或者是削皮器，把莴笋的外皮全部削干净，把莴笋表面的一些筋膜全部削干净，这样吃起来就不会影响口感。然后我们再把莴笋切成小段，这里我们也不需要切太短，大约在十公分左右就可以了。接着，把所有的莴笋切成零点五公分左右的厚片。这里我们尽量切均匀一些，全部切成视频中，这样就差不多了。接下来再把所有的莴笋切成零点五公分左右的小长条，全部切好以后，放在提前准备好的大碗中备用。接着，我们往莴笋里面加入大半勺的食盐，然后加入多一点的清水。把莴笋稍微的浸泡一下，用手抓拌均匀，使食盐完全化开。我们浸泡的时间也不需要太长，大约在十分钟左右就可以了。利用这段时间，我们准备两块钱的五花肉，切成薄片。其实肉不肉都无所谓，我们就要用五花肉里面的油脂来炒莴笋，这样炒出来的莴笋吃起来都有肉的味道。全部切好，放在准备好的盘中备用。接下来，我们再简单的准备一些菜菜，准备几粒准备的大蒜，先切成薄片，然后再切成稍微细一点的蒜末。全部切好以后，放在准备好的小碗中备用。接下来，准备一小块去皮的老姜。我们把老姜切成薄片，然后再切成稍微细一点的姜丝。老姜有增加食欲的作用。最后全部切成稍微细一点的姜末，全部切好以后和蒜末放在一起。接下来准备一把清洗干净的香葱。首先我们把葱白切成稍微短一点的葱花。全部切好以后，和姜蒜放在一起。接着再准备一个小碗，往碗中加入一把剪好的干辣椒，然后再加入多一点的清水。我们要把干辣椒节清洗一下，去除表面的一些灰尘和杂质。经过这样清洗，我们在炒制的时候也不容易烧糊。拧干水分，放在姜蒜一起。接着，我们再来调个碗汁，空碗中加入大半勺的生抽，然后加入少量的蚝油提鲜。接下来加入少许的食盐，因为生抽和蚝油都含食盐。然后再加入少量的鸡精，接着加入少量的玉米淀粉或者是土豆淀粉，加入少量的清水，把所有的调味料完全化开，用勺子充分的搅拌一下。搅拌均匀，放在一旁备用。现在的莴笋也已经浸泡好了，稍微的清洗一下，去除表面的一些，然后再次放回大碗中。接下来我们要来处理一下，往控干水分的莴笋里面加入少量的食用油。这一步的目的是使每一根莴笋都能够裹上食用油，这样方便下一步的操作。用筷子充分的翻拌均匀，翻拌成视频中，这样就差不多了。接着我们准备一个蒸锅，把莴笋放在蒸锅里面，用筷子翻动一下，使其受热更均匀。我们要提前把莴笋蒸制一下，这样可以节省炒制的时间。扣上锅盖，开大火，大约蒸三分钟左右就可以了。因为莴笋比较容易熟。如果蒸制的时间太长，莴笋很容易发黄，而且吃起来口感也不爽脆。
，加入了食用油，现在的莴笋翠绿翠绿的。把蒸好的莴笋放在提前准备好的碗中，备用。下面我们开始操作，起锅加入少量的食用油，油温烧热以后，加入切好的五花肉，我们要提前把五花肉炒制一下。这一步的目的是把五花肉炒出多余的油脂。全程开中小火，慢慢的炒制，把五花肉炒出香味。这个过程大约要两分钟左右。随着温度的增高，五花肉里面的油脂也慢慢的渗透出来了，而且五花肉也已经变成了金黄色。接下来把切好的葱姜蒜、干辣椒也放在锅中，再次翻炒均匀，把葱姜蒜炒出香味，把干辣椒炒出辣味，接着把莴笋也倒在锅中。充分的翻炒均匀，把莴笋表面的水分炒干，炒出香味。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，借您发财手点个赞呗。您的每一个点赞留言，都是我前进最大的动力。接下来把准备好的料汁全部倒在锅中。非常感谢您一直以来的支持与鼓励。把所有的莴笋炒至入味，莴笋已经提前蒸制过了，大约有七成熟了，所以我们炒制的时间也不需要太长。像视频中这样，大约翻炒二十秒左右，把所有的调味料炒至化开，翻炒成视频中这样就差不多了。一道营养又美味的五花肉炒莴笋，就这样做好了，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就赶紧收藏起来试试吧。很多人把买回来的莴笋直接下锅，那样很难成熟。如果是焯水的话，营养很容易流失。像视频中这样稍微的蒸制一下，这样可以使莴笋成熟更快，而且营养也不容易流失。这样炒出来的莴笋清脆爽口，主要是操作还十分的简单。如果今天的视频对你有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。好了，今天的视频就简单的分享到这里了，我们下个视频再见吧。